ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு இசி ஜாப்ஸ் தமிழ் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம டேலியில் பேரோல் பற்றி பார்க்கலாம் லாஸ்ட் ஃபோர் வீடியோஸில் ப்ரைமரி குரூப்பு சப் குரூப்பு கோல்டன் ரூலு அப்புறம் நம்ம டேலியை யூஸ் பண்ணி எப்படி ஒரு கம்பெனியில் நடக்கிற எல்லா அக்கௌண்ட்ஸையும் மெயின்டைன் பண்ணாங்கிறத ஒரு சின்ன ஸ்மால் எக்ஸசைஸ் மூலயமா நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தேன் அந்த வீடியோவை பார்க்காதவங்க அந்த வீடியோவை பாருங்கள் இன்றைக்கி நம்ம பேரோல் பற்றி பார்க்கலாம் இந்த பேரோல் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஒரு ஒரு எம்ப்ளாய்க்கு பேஸ்லிப்பு ரெடி பண்ணுறது தான் அந்த பேரோல் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அவங்களுக்கு அவங்களோட சேலரியோட எல்லா டீட்டெயில்ஸையும் நம்ம என்ட்ரி பண்ணி அவங்களுக்கு ஃபைனலாக ஒரு மந்த்தில் அவங்களுக்கு எவ்வளோ சேலரி அவங்களுக்கு இன்கம் வருது அப்படிங்கிறத நம்ம இன்றைக்கி பார்க்கலாம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு கம்பெனி க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் நான் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக ஒரு கம்பெனி க்ரியேட் ஓகே ஒரு கம்பெனி க்ரியேட் ஆகிடுச்சு இப்போது இந்த கம்பெனியில் எஃப் லெவன் ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா அக்கௌண்டிங் ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது இல்லையா அதில் போயிட்டு நம்ம மெயின்டைன் பேரூல் இருக்குது இல்லையா அதை நம்ம எஸ் ப கொடுத்து எனேபிள் பண்ணி வச்சுக்கணும் அதே மாதிரி மோர் தென் ஒன் பேரூல் காஸ்ட் கேட்டாயிட்டு இருக்குது இல்லையா அதை நம்ம எனேபிள் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம ஃபுல்லாக என்ட்ரி பண்ணி தான் சேவ் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை கண்ட்ரோல் ஏ கொடுத்திங்கன்னா சேவ் ஆகிடும் அவ்வளோதான் இப்போது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மாஸ்டர்ஸில் பேரூல் இன்ஃபோ அப் பேரூல் இன்ஃபோ அப்படின்னு ஒன்று க்ரியேட் ஆகிருக்கும் அதே மாதிரி ட்ரான்சாக்ஷனில் பேரூல் ஹவுசர்ஸ்னு ஒன்று க்ரியேட் ஆகிருக்கும் அதே மாதிரி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரிப்போர்ட்ஸில் டிஸ்பிளேயில் பேரூல் ரிப்போர்ட்ஸ் அப்படின்ட்டு ஒன்று க்ரியேட் ஆகிருக்கும் இப்போது நம்ம பேரூல் இன்ஃபோ இன்ஃபோவில் போய் அதில் யூனிட்ஸ் ஃபஸ்ட்டு க்ரியேட் பண்ணிக்கணும் க்ரியேட்டு இதில் இப்போ யூனிட்ஸ் அப்படின்னா இப்போ எப்படி வந்து ஒரு ஸ்டாக் ஐட்டம் நம்ம க்ரியேட் பண்ணும்போது ஒரு கேஜி அப்படின்னு நம்ம க்ரியேட் பண்ணுறோம் கேஜியோ இல்லை நம்பரோ ஏதோ ஒன்று க்ரியேட் பண்ணுவோம்ல அதே மாதிரி தான் இந்த பேரோலுக்கும் நம்ம க்ரியேட் பண்ணுவோம் இந்த இடத்துல என்ன வரும் அப்படின்னா டேஸு மந்த்து ஹவர்ஸு அப்படின்னு நம்ம யூனிட்ஸ் க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் இப்போ ஃபஸ்ட் ஒன்று வந்து டேஸு டிஒய் கொடுத்துக்கிறேன் அடுத்தது மந்த் ஹவர்ஸ் அவ்வளோதான் மூணு நம்ம க்ரியேட் பண்ணியாச்சு இப்போ இந்த பேக் ஸ்பேஸ் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இந்த சிம்பிள் இருக்கு இல்லையா அதனால் இன்னொரு ஆப்ஷன் காமிக்கும் காம்பவுண்ட் அப்படின்னா அந்த காம்பவுண்டை கிளிக் பண்ணிட்டு இப்போ மந்த்தில் தேர்ட்டி டேஸ் ஒன்று இருக்கும் அதை நம்ம டேஸில் குறிப்போம் அதே மாதிரி தேர்ட்டி ஒன் டேஸ் ஒன்று இருக்கும் அதே நம்ம டேஸில் குறிக்கிறோம் அதனால் அதை க்ரியேட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அதுக்கு அடுத்தது ஓவர் டைம் பார்த்தா இந்த ஹவர்ஸில் நம்ம குறிப்போம் இப்போ ஒவ்வொரு கம்பெனிகளில் வந்து ஒவ்வொரு ஒர்க்கிங் ஹவர்ஸ் இருக்கும் சில கம்பெனி எயிட் ஹவர்ஸ் டென் ஹவர்ஸ் டுவெல் ஹவர்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்கும் நம்ம இந்த இடத்துல எயிட் ஹவர்ஸ்ன்னு கொடுக்கலாம் கொடுத்து அதே நம்ம டேயில் கேல்குலேட் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதான் இப்போது நீங்கள் இந்த ஆல்டரில் போய் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம க்ரியேட் பண்ணது எல்லாமே இங்கே வந்துச்சு இதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு நெக்ஸ்ட்டு அட்டண்டன்ஸு ப்ரொடக்ஷன் டைப்ஸ் அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு அதில் க்ரியேட்டு இதில் த்ரீ டைப்ஸ் க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் ப்ரெசன்ட் ஒன்று இப்போது அந்த ப்ரெசண்ட்டாக இருக்கவங்களுக்கு அட்டண்டன்ஸ் டைப் அப்படிங்கிறது அட்டண்டன்ஸ் லீவ் வித் பே அப்படிங்கிறத நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஆப்சன்ட்டு இதுக்கு லீவ் வித்தவுட் பே அப்படிங்கிறத சூஸ் பண்ணிப்போம் நெக்ஸ்ட்டு ஓவர் டைமு இது ப்ரொடக்ஷன் இப்போ ப்ரொடக்ட் ப்ரொடக்ஷனை இன்க்ரீஸ் பண்ணி கொடுக்குறதுக்காக ஓவர் டைம் வேலை பார்க்குறாங்க ஸோ அதனால் அதை நம்ம ப்ரொடக்ஷன் கொடுத்துடலாம் அதை வந்து நம்ம ஹவாஸில் மென்ஷன் பண்ணணும் சரி அவ்வளோதான் 
இப்போ ஃபஸ்ட் வந்து நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் யூனிட்ஸ் க்ரியேட் பண்ணோம் நெக்ஸ்ட் ஒன் அட்டண்டன்ஸ் ப்ரொடக்ஷன் டைப்ஸில் அதை க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் தேர்ட் ஒன் எம்ப்ளாயீஸ் குரூப்ஸ் இப்போது இதுக்கு முன்னாடி நம்ம எம்ப்ளாய் கேட்டகரி ஒன்று க்ரியேட் பண்ணோம் பட் இந்த இடத்துல எனேபிள் ஆகலை அதனால் இந்த எம்ப்ளாய் குரூப்லேயே போய் க்ரியேட்டில் போயிட்டு இந்த கேட்டகரின்னு ஃபஸ்ட் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதில் இந்த சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைமரி காஸ்ட் கேட்டகரி அப்படின்னு ரைட் சைடில் இருக்குது இப்போது அது வந்து ஒரு அவங்க அந்த அந்த ப்ரைமரி காஸ்ட் கேட்டகரிங்கிறது டிஃபால்ட்டாக நம்மளோட டேலியில் இருக்கும் அதை அவர் தான் வந்து நமக்கு எம்ப்ளேஷன் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம சேல்ஸு ப்ரொடக்ஷன் ரெண்டும் வந்து நம்ம க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் இந்த இடத்துல வச்சு ஆல்ட்டு சீ கொடுப்பீங்க அப்படின்னா காஸ்ட் கேட்டகரி நம்ம க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் இதில் சேல்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் அப்படின்னு ஒன்று கொடுத்துக்கலாம் ஆல்ட்டு சீ கொடுத்து ப்ரொடக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட் அவ்வளோதான் இப்போது இந்த இடத்துல பேக் ஸ்பேஸ் கொடுத்தீங்கன்னா மூணு வரும் ஃபஸ்ட்டு வந்து ப்ரைமரி காஸ்ட் கேட்டகரி அப் அப்படிங்கிறது எம்டி ப்ரொடக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட்டு அடுத்தது சேல்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டு நெக்ஸ்ட்டு எம்ப்ளாயி குரூப்பு இப்போ எம்ப்ளாயி குரூப்பில் ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து ப்ரைமரி காஸ்ட் கேட்டகரி அப்படிங்கிறது எம்டி அதில் நம்ம கொடுத்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஒன்று சேல்ஸு இப்போது இந்த இடத்துல சேல்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்னு வச்சுக்குவோம் சாரி சேல்ஸ் மேனேஜர்னு வச்சுக்கலாம் ஏன்னா ரெண்டு மேனேஜர் நம்ம மென்ஷன் பண்ண முடியாது அதே மாதிரி ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர் அவ்வளோதான் இப்போது ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து யூனிட்ஸ் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் யூனிட்ஸ்க்கு அப்புறம் அட்டண்டன்ஸு அட்டண்டன்ஸ்க்கு அப்புறம் காஸ்ட் கேட்டகரி அந்த அவங்களோட எம்ப்ளாயோட கேட்டகரி அதுக்கடுத்தது எம்ப்ளாயோட குரூப் நம்ம க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் நெக்ஸ்ட்டு எம்ப்ளாயீஸோட டீட்டெயில் க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் இப்போது இந்த ப்ரைமரி காஸ்ட் கேட்டகரி அப்படிங்கிறது எம்டி அவங்களோட பேரை கொடுத்துக்கலாம் நான் ஒரு அருண்குமார் அப்படின்னு கொடுத்துக்கிறேன் அவர் எம்டி அவரோட டேட் ஆஃப் ஜாயினிங் நம்ம கொடுத்துக்குவோம் அவர் கம்பெனி வந்து டூ தௌசண்ட் நைன் கொடுத்துக்கலாம் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க இப்போது இவரோட கோடு எம்ப்ளாயி நம்பரு தௌசண்ட் ஹண்ட்ரடு அவங்க டெஸ்டினேஷன் எம்டின்னு கொடுத்துக்கலாம் இந்த இடத்துல ஜெண்டர் மேலு அவரோட டேட் ஆஃப் பர்த்து ப்ளட் குரூப் கொடுத்துக்குவோம் இந்த இடத்துல கான்டாக்ட் நம்பரு இமெயில் ஐடி இதெல்லாமே கொடுத்துருக்கோம் அட்ரெஸ்ஸு ஸ்பவுஸ் நேம் ஃபாதர் நேம் இதெல்லாம் டீட்டெயில் நீங்கள் என்ட்ரி பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் ஃபுல்லாக உங்களுக்கு எல்லா டீட்டெயிலுமே லீவ் ஆகும் இப்போ இந்த இடத்துல பேங்க் நேம் கொடுத்துக்குவோம் பிரான்ச் இந்த மெயின் பிரான்ச்னு கொடுத்துக்கலாம் அக்கௌண்ட் நம்பர் அவ்வளோதான் இப்போ அவர் க்ரியேட் பண்ணியாச்சு அதே மாதிரி இப்போ வந்து சேல்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் பிரகாஷ் அப்படின்னு இப்போது இவர் வந்து சேல்ஸ் மேனேஜரு ஸோ அவரோட ஜாயினிங் டேட்டு அவரோட நம்பரு மேனேஜர்னு கொடுத்துக்கலாம் மேலு உங்களோட டேட் ஆஃப் பர்த்து டுவெண்ட்டி டூ சிக்ஸ் சாரி தப்பாக கொடுத்துருக்கேன் நைன்டீன் எயிட்டி ஃபோர் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக அதை க்ரியேட் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு இது ஸ்டேட் பேங்க் தான் கொடுத்துக்குவோம்
அது என்னோட மெயின் பிரான்ச்சு அவ்வளோதான் சேல்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு பண்ணியாச்சு அதுக்கடுத்தது ப்ரொடக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு அவரோட நேம் கொடுத்துக்கலாம் இப்போ கண்ணன் அப்படின்னு சாரி கண்ணன் வேணாம் ஜெயக்குமார்னு வச்சுக்கலாம் இந்த இடத்துல ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர் அவரோட ஜாயினிங் டேட்டு அவரோட டேட் ஆஃப் பர்த்து மேனேஜர் மேலும் அவ்வளவுதான் பே ஹெட்ஸ் வந்து நம்ம கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் அதில் கிரியேட்டில் போய் அவங்களோட பேசிக் பே இது வந்து ஒரு கம் ஒரு எம்ப்ளாயிக்கு ஏர்னிங்ஸ் ஃபார் எம்ப்ளாயி அதே மாதிரி இது வந்து ஒரு கம்பெனிக்கு இன்டெரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் இது வந்து எந்த பேசிஸில் வரணும் அப்படின்னா ஆன் அட்டண்டன்ஸ் அதில் ப்ரெசன்ட்டு அதில் மந்த்து அதில் ஆஸ் பர் கேலண்டர் பீரியடு அந்த இடத்துல நார்மல் ரவுண்டிங்கு செய்ய கொடுத்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஹெச்ஆர்ஏ இது வந்து ஒரு ஒரு எம்ப்ளாய்க்கு ஏர்னிங்கு ஒரு கம்பெனிக்கு எந்த ரெட் எக்ஸ்பென்சஸ் எப்போ இது வந்து நம்ம வந்து ஒரு கால்குலேஷன் பண்ணி நம்ம அதை கொடுக்க போகிறோம் ஸோ அதனால் ஆஸ் கம்ப்யூட்டர் வேல்யூன்னு இருக்கு இல்லையா அதை நம்ம கொடுத்துட்டு நார்மல் ரவுண்டிங்கில் கொடுத்தீங்கன்னா இன்னொரு பேஜ் ஒன்று வீவ் ஆகும் இதில் ஆன் ஸ்பெசிஃபைடு ஃபார்முலா அப்படின்ட்டு இருக்கலையா அதை கொடுத்துட்டு பேசிக் பே அப்படிங்கிறத கொடுங்க எண்ட் ஆஃப் லிஸ்ட்டு செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துல இப்போது ஒரு டென் தௌசண்ட்லேருந்து டென் தௌசண்ட் அதனோட பர்சன்டேஜ் ஹெச்ஆர்ஏ வந்து ஒரு த்ரீ பர்சன்ட்டு கொடுக்குற மாதிரி வச்சுக்கலாம் டென் தௌசண்ட் டு ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் வாங்குறவங்களுக்கு ஒரு ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வச்சுக்கலாம் அதே மாதிரி ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட்லேருந்து ஒரு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் வாங்குறவங்களுக்கு ஒரு எயிட் பர்சன்ட் நம்ம வச்சுக்கலாம் அவ்வளோதான் இதை நம்ம சேவ் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு ஓவர் டைமு இந்த ஓவர் டைமும் வந்து எம்ப்ளாயிஸ்க்கு ஏர்னிங்க இப்போ இது வந்து ரெண்டாயிரட்டு எக்ஸ்பென்சஸ் இது ஓன் ப்ரொடக்ஷன் கொடுத்துக்கலாம் ஏன்னா வந்து ப்ரொடக்ஷன் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்காக தான் அவங்க ஓவர் டைமில் வேலை பார்க்குறாங்க ஸோ அதனால் அதை சேவ் பண்ணிக்குவோம் நெக்ஸ்ட் ஒன் அட்வான்ஸ் இப்போ ஒரு ஸ்டாஃபு அட்வான்ஸ் வாங்கியிருக்காங்க அப்படின்னா அது வந்து அவங்களுக்கு லோன்ஸ் அண்ட் அட்வான்ஸஸ் இப்போ அண்டர் வந்து லோன்ஸ் அண்ட் அட்வான்ஸ் அட்வான்ஸஸ்ன்னு வரும் இப்போ இந்த இடத்துல ஃப்ளாட் ரேட் கொடுப்போம் ஏன்னா வந்து அட்வான்ஸில் என்ன ஒரு தௌசண்டோ டூ தௌசண்ட் அப்படி ஒரு நம்மளே கொடுக்க போகிறோம் அந்த அமௌண்ட்டை ஸோ அதனால் ஃப்ளாட் ரேட் மட்டும் நம்ம இங்கே கொடுத்துக்கலாம் இந்த இடத்துல மந்த்னு கொடுத்துக்குவோம் நார்மல் ரவுண்டிங்கு சேவ் பண்ணியாச்சு அவ்வளோதான் இப்போது நெக்ஸ்ட்டு சேல்ரி டீட்டெயில்ஸ் இதை நம்ம என்ட்ரி பண்ணிக்குவோம் அதில் போய் கிரியேட்டில் போய் இப்போது அருண்குமார் அருண்குமாருக்கு பேசிக் பே டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் வச்சுக்கலாம் அது மாதிரி அவங்களோட ஹெச்ஆர்ஏ அவ்வளோதான் அவங்களுக்கு இதை சேவ் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஒன் பிரகாஷு பிரகாஷுக்கு பேசிக் பே ஒரு டென் தௌசண்ட் வச்சுக்கலாம் அவங்களுக்கு ஹெச்ஆர்ஏ அவங்களுக்கு அட்வான்ஸு ஒரு தௌசண்ட் வச்சுக்கலாம் சேவ் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு
இப்போ வந்து ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜரு இவங்களுக்கு பேசிக் பின் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் வச்சுக்கலாம் ஹெச்ஆர்ஏ அவங்களோட ஓவர் டைம் பார்த்துருக்காங்க இப்போ பேர் ஹவர் வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் பே பண்ணுற மாதிரி நம்ம கொடுத்துக்கலாம் அவர் ஒரு டூ தௌசண்ட் ருபீஸு அட்வான்ஸ் வாங்கியிருக்காங்க சேவ் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதான் இப்போ இந்த ப்ராசஸ் எல்லாமே முடிஞ்சிச்சு ஃபஸ்ட்டு யூனிட்ஸ் பார்த்தோம் அட்டனன்ஸ் ஆஃப் அட்டனன்ஸ் ப்ரொடெக்ஷன் ஃபங்க் டைப்ஸ் பார்த்தோம் அதுக்கடுத்தது எம்ப்ளாயீஸோட கேட்டகரி நம்ம பார்த்தோம் அதுக்கடுத்தது எம்ப்ளாயீஸோட குரூப்பு அடுத்தது எம்ப்ளாயி அதுக்கடுத்து பே ஹெட்ஸு அதுக்கடுத்து சேலரி டீட்டெயிலு எல்லாமே முடிஞ்சிச்சு இப்போது நம்ம வெளியில் வந்தோம்னா வெளில வந்துட்டு இந்த ட்ரான்சாக்ஷன்ஸும் இருக்கு இல்லையா அதில் போயிட்டு பே பேரோல் ஓல்சர்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதில் போயிட்டு இப்போ இந்த சைடில் பார்த்தீங்கன்னா கண்ட்ரோல் எஃப் ஃபைவ் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இந்த அட்டண்டன்ஸ் அப்படிங்கிற அந்த பேஜ் வீவாகும் சைட்லேயும் வீவாகும் நம்ம ஷார்ட்கட்லேயும் கொடுத்துக்கலாம் இப்போது ஃபஸ்ட்டு அருண்குமாருக்கு நம்ம என்ட்ரி பண்ணலாம் இப்போ அவர் ப்ரெசண்ட்டு எவ்வளோ நாள் தேர்ட்டி ஒன் டேஸ் வந்திருக்காங்க அதே மாதிரி பிரகாஷன் அவர் ப்ரெசண்ட்டு தேர்ட்டி டேஸ் வந்திருக்காரு அதே மாதிரி ஜெயக்குமார் அவர் ப்ரெசண்ட்டு அவர் ஒரு தேர்ட்டி ஒன் டேஸ் வந்திருக்காரு இதை சேவ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து அதே மாதிரி கண்ட்ரோல் எஃப் ஃபோர் கொடுத்தீங்கன்னா பேரூல் அப்படிங்கிற அந்த ஓஜர் டிஸ்பிளே ஆகும் இப்போது இந்த இடத்துல கேஷ் கொடுத்தாச்சு கேஷ் கொடுத்துட்டு இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த சைடில் பேரூல் ஆட் ஆஃப் ஃபில்டுன்னு இருக்கு இல்லையா அது வந்து இந்த ரை ரைட் சைடில் அவங்க டிஸ்பிளே ஆகும் அப்படி இல்லைன்னாலும் ஷார்ட்கட்டில் ஆல்ட்டு ஏ கொடுத்தா நமக்கு அது டிஸ்பிளே ஆகும் இப்போ சேலரி கொடுக்க இந்த இடத்துல ப்ரொடக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குல்ல அவர் வந்து ஜெயக்குமார் அவர் பேரை கொடுத்துட்டு கொடுத்தா அவரோட ஃபுல் டீட்டெயில் நமக்கு வீவ் ஆகுது இப்போது இந்த இடத்துல நம்ம ஒன்று கொடுக்காமல் விட்டாச்சு என்னது அப்படின்னா அவருக்கு அட்டண்டன்ஸ் கொடுக்காமல் விட்டாச்சு இப்போது அட்டண்டன்ஸில் நம்ம என்ட்ரி பண்ணும்போது இதில் இந்த ஜெயக்குமார்னு இருக்கார் இல்லையா அவருக்கு ஓவர் டைம் கொடுக்கவே இல்லை நம்ம ஒரு சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் வேலை பார்த்த மாதிரி நம்ம கொடுத்துக்கலாம் இப்போது வெளியில் வந்துட்டு அவரோட ஆல்டியே கொடுத்த சேலரி கொடுத்த இந்த இடத்துல ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர்னு கொடுத்த அவர் ஜெயக்குமார்ங்கிறத செலக்ட் பண்ணி கேஷ் கொடுத்தா அவரோட ஃபுல் பே ஸ்லிப்பும் இங்கே டிஸ்பிளே ஆகும் இந்த மாதிரி தான் நம்ம வந்து ஒரு எம்ப்ளாய்க்கு பே ஸ்லிப்பு ரெடி பண்ணுறது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்